Lämpimästi tervetuloa harrastamiseen Suomen mallin verkostotapaamiseen. Minä olen Vartiaisen Tarja, toimin harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteen koordinaattorina. Ja mun tehtäviin kuuluu kuntien ja harrastusten järjestäjien tukeminen harrastamisen Suomen mallin toteuttamisessa ja edistämisessä. Ja yksi näistä tukimuodoista on verkostotapaamiset, joissa jaetaan tietoa harrastamisen Suomen mallista sekä jaetaan myös erilaisia hyviä käytänteitä kunnilta ja harrastusten järjestäjiltä. Ja tänään meillä on aiheena kuljetusoppilaiden huomiointi harrastamisen Suomen mallissa. Ja siitä onkin teiltä tullut paljon ennakkoon kysymyksiä ja tietoakin siitä, miten eri kunnissa kuljetusoppilaita huomioidaan. Kiitos kaikille ennakkokysymyksistä. Ja tänään me kuullaan kolme loistavaa esitystä vähän eri näkökulmista tähän kuljetusoppilaiden huomioimiseen. Ja nämä esitykset pyrkii vastaamaan myös teidän kysymyksiin. Jos joihinkin kysymyksiin ei tule vastausta näiden esitysten aikana, niin teillä on käytössä myös tuo keskustelukenttä, mihin voitte kirjoittaa kysymyksiä ja kommentteja esitysten aikana. Ja lisäksi sitten kaikkien esitysten jälkeen on mahdollisuus vielä esittää kysymyksiä aiheesta. Harrastamisen Suomen mallin avustushaku kunnille käynnistyy 24.1. Ja toivon, että saatte tästä hyviä vinkkejä avustushakemusten valmisteluun. Ja lisäksi mahdollisesti osa kunnista ehtii jo näitä vinkkejä vielä hyödyntää tämänkin kevään aikana, jotta myös yhä useampi kuljetusoppilas pääsis harrastamisen Suomen mallin harrastusten pariin. Ja ensimmäisenä meille koulukuljetuksista tulee kertomaan Leo Pahkin opetusneuvos opetushallituksesta. Ja ole hyvä, Leo. Tosiaankin tuota koulukuljetukset. Tarkastelen nyt tässä lyhyessä 10 minuutin tietoiskussa nyt lähinnä sitä juridista taustaa mihinkä koulukuljetuksien järjestäminen niin perustuu ja sitten vähän sellaisia näkökulmia myös, mitkä määritellään eräällä lailla, että ne pitää ottaa huomioon, mutta ne ei ole kuitenkaan tämmöisiä velvoittavia, mutta niistä hyötyy kuitenkin varmasti kaikki perheet ja oppilaat, jos ne pystytään kunnan, kunnan tai koulutuksen tai opetuksen järjestään toimesta järjestämään. Näillä, näillä niin ajatuksilla tänään olisin liikkeellä ja, ja tuota, tosiaan varmaan loppuun jää aikaa sitten kysymyksillekin mahdollisesti. Öö, no tämmöisiä kliseitä, että Suomi on laaja maa on varmaan kaikille tuttu ja sitten myös sekin on teille tuttua, että Suomessa tapahtuu nyt samaaikaisesti monenlaista kehittymistä, että väestö keskittyy, väkimäärä Ehkä sanotaan kantasuomalaisten määrä vähenee, mutta, mutta kokonaisväkiluku on kasvussa pikkuhiljaa. Mutta sitten semmoinen on totta, että alueita autioituu jopa, jopa sellaisilla seuluilla kuin Etelässä. Eli sielläkin tapahtuu tämmöistä siirtymistä asumiseen toiseen paikkaan. Mä en tiedä, onko teille tuttu tämmöinen Weber Point, Weberin piste, joka määrittelee tämmöisen kansakunnan asuin keskipisteen johon olisi kaikilla mahdollisimman lyhyt matka, eli lyhin mahdollinen etäys. Ja tämä olisi tällä hetkellä tuolla jossain hauholla ja siirtyy pikkuhiljaa Janakkalan puolelle parin vuosikymmenen kuluessa. Eli siirtyy koko ajan kohti etelä, joka kertoo myös sitä, että se painopiste vä väki väissä jostain syystä se vaan siirtyy, siirtyy kohti etelää. Ja sitten tuossa kolmantena kuvana näkyy sitten tämä meidän tärkeä, tärkeä seurantaväline siitä, että miten eri ikäluokat kehittyy ja Surullistahan tuossa nyt on se, että ikäluokkien määrä tai ikäluokassa olevien oppilaiden ja tulevien oppilaiden määrä näyttää pienentyvän ja siihen nyt ei muutosta ainakaan ollut näkyvissä vielä lähiaikoina. Ja näillä on kaikilla tietenkin merkitystä muun muassa koulutuksen järjestämiseen ja sitä myöten koulukuljetuksiin. Samoin sitten seurataan tuota tilastokeskuksen toimesta peruskoulujen määrää. Me tietysti valtionvirastot sitten saamme tilastokeskukselta näitä tietoja hieman viiveellä. Meillä on nyt käytössä vuoden 2021 tietoja ja koulukuljetusten osalta vuoden 2019 tiedot. 20, 21 tiedot saadaan varmaan piakkoin. Mutta tilanne on tämä, että meillä, meillä vuosiluokki 1-6 luok, 
koulut, niin niiden määrä on koko ajan ollut laskussa. Yhtenäiskoulujen määrä 1-9 luokkalaisten, se on peruskoulujen osalta kasvussa pikkuhiljaa hyvin loivasti. Ja samoin sitten nämä, nämä ää, ää, yläluokat, eli 7-9, niin niinäkin on semmoinen hyvin, hyvin hiljainen lasku menossa alaspäin. Eli näyttää siltä, että tämmöisiä yhtenäiskouluja, isoja kouluja syntyy enemmän ja enemmän. No tässä on sitten semmoinen kuva, jossa, jossa nyt näytetään tilastomuodossa, että mitä esimerkiksi koulukuljetuksessa yhden vuoden aikana voi tapahtua. Keskimäärin meillä on nyt siis joka viides oppilas koulukuljetuksen piirissä. Nyt puhutaan siis perusopetuksen oppilaista. Ja viime syksystä lähtien, siis, tai itse asiassa toissa syksystä lähtien, jos nyt tarkkoja ollaan, niin oppivelosen laajentaminen toi koulukuljetusten piiriin myös opiskelijoita hieman enemmän kuin aikaisemmin, koska kilometriraja putosi seitsemän kilometriin, kun se aikaisemmin oli siellä kymmenessä kilometrissä. Niin Ehkä toisen asteen oppila- opiskelijat, kun otettaisiin mukaan tähän, niin meillä tuo absoluuttinen määrä on varmaan huomattavasti suurempi. Tarkkaa tietoa meillä ei sitten ole kuitenkaan siitä, että kuinka moni toisen asteen opiskelijoista on sitten koulukuljetusten piirissä. Mutta semmoinen mielenkiintoinen tästä nyt näkyy, että kun puhutaan absoluuttisista määristä, niin uudella maalla on siis kaikkein eniten koulukuljetuksen piirissä olevia oppilaita. Ja Pohjois-Pohjanmaa tulee toisena. Ja sitten, sitten on paljon, mutta sitten kun näitä prosentteja katsotaan, niin siitä on pohjois karjala etelä savu Savo, Kainuu, tämmöisiä alueita, joissa, joissa kuljetusoppilaat on suhteellisesti kaikkein eniten. No, nämä vaihtelee vuosittain ja näihin on nyt monenlaisia syitä, että kylät on tietysti tyhjentyneet lapsista monestikin tai ovat tyhjenemässä. Sitten on ollut tietysti tiukkaa linjaa oikeudesta koulukuljetuksiin. Tässä on sitten seuraava se, että koulukuljetusoppilaiden tämä prosenttinen osuus on pienentynyt, samoin kuin tuo määrällinenkin. Ja sitten on käynyt myös niin, että kunnassa ei oikein ole enää mitään lakkautetta, vaan on se viimeinenkin kyläkoulu sitten lyöty kiinni ja keskus, asutuskeskukseen on sitten rakennettu iso, iso koulu, jossa sitten kaikki oppilaat ovat yhdessä. Eli tämmöisiä seikkoja saattaa olla, jotka aiheuttaa siirtymiä aina, aina suuntaan tai toiseen. No, mutta se, mikä meitä huolestuttaa, on tietysti eniten, että koulukuljetuksessa on sellaisia lapsia, joiden koulumatka on yli 20 kilometriä, ja se on lähes niin kuin joka toisella. Ja tämä, tämä on niin kuin se, se juttu, että aika, voitte hyvin kuvitella, että joka päivä yli 20 kilometriä suunta, eli 40 kilometriä, siinä voi olla jo bussin tai taksin takapenkkiä kuluttaa useamman tunnin ajan, viikossa ja niin edelleen. Paljon kuluu aikaa tämmöiseen, tämmöiseen ja, ja se on tietysti huolestuttava piirre. Mutta tietysti lainsäätäjä on miettinyt tätä, että mikä se raja voisi olla ja mikä se rasitus voisi olla. Ja perusopetuslakia, kun lähtee nyt syynnaamaan oikein suurennuslasilla, niin siellähän löytyy useita pykäliä, joita perusteella sitten koulujen määrä ja sijainti pitäisi kunnassa Määrittää. Esimerkiksi tämä oppilaan koulupaikan määräytyminen. Otsikko ehkä vie harhaan siinä, että se näyttäisi sille, että oppilaalle määrätään se koulupaikka. Näinhän tietysti käytännössä tapahtuu, mutta tämän lain pykälän sisältö kuitenkin määrittää se, että miten kunnan tulee järjestää, järjestää se opiskelu. Ja se tulisi järjestää, että oppilaiden matkat ovat asetus, asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestyspaikkojen sijainti- ja liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja sitten vielä ennen kaikkea lyhyitä. Eli tämä on niinku semmoinen rajaava ja, ja se tärkeä juttu, että se koulu kun sijoitetaan, niin se pitää niinku, vähän niin kuin Weber-pisteen tyyppisesti hakea semmoinen paikka, että kaikilla olisi mahdollisimman lyhyet ja turvalliset reitit sinne kouluun. No sitten edelleenkin laissa määritellään, että kellä on oikeus tämmöiseen maksuttomaan koulukuljetukseen. No teille varmasti tuttu tämä viiden kilometrin raja. Monissa kunnissahan tätä rajaa on esimerkiksi esikoulun ja sitten, sitten ykkös-kakkosluokkalaisten osalta niin laskettu alemmaksi kolmeen kilometriin tai jopa kaksi puoli kilometriäkin taitaa olla jo, joissakin käytössä. Ja lisäksi on tämmöisiä poikkeustapauksia, eli jos, jos se esimerkiksi se matka on, on oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Niin tällöin, tällöin myös voidaan niin harkita, harkita sitä maksutonta koulukuljetusta. Ja se voi olla myös osa-aikana, niin että se ei ole, ole kaikkina aika. Se voi olla esimerkiksi pimeän vuoden aika tai talviaika tai, tai joku tämmöinen aika, jolloin se kuljetus maksuttomana järjestetään. 
Ja sitten on tietysti tämmöisiäkin tilanteita, yksinkertaisesti ei ole kalustoa, ei ole liikennöitsijä käytössä, niin silloin vaihtoehtona on maksaa huoltajille oppilaan kuljettamista tai saattamisesta jonkinlainen avustus. Ja sen tulee olla tietenkin riittävä. riittävä. Se, se, se tulisi kattaa ne kulut kaiken kaikkiaan. No sitten tuolla kysymyksessäkin ennakkoon oli tämmöisiä, että no miten ne oppilaat, jotka odottaa kuljetusta, niin, niin laki määrää, että kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Ja tämä, tämä hetki on, on sitten sitä hetkeä, jolloin voidaan järjestää vaikka kerhotoimintaa, läksyjen lukua tai, tai jotakin läksyjen tekemistä, ihan mitä vaan. Tämä, tämä on semmoinen hetki. Ja sitten myös aktiivisesti pystytään järjestämään se niinkin, että, että kerho, jos se on mahdollista, niin, niin sitten pystyttäisiin pitämään siinä ja vaikka kuljetukset jousta siinä vaiheessa, sitten, että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua tämmöiseen, tämmöiseen toimintaan. Me opetushallituksessa ollaan jopa usein kysytyissä kysymyksissä niin vastattu sillä tavalla, että, 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 että se pitäisi olla kuitenkin mahdollista kuljetusoppilla etenkin, että he voisivat jonkun aikaa sitä kerrosta, vaikka he kokonaan pystyisi osallistumaan, niin edes osaan sitä kerhosta voisivat olla, olla ennen, kuin tuota, ennen kuin koulukuljetukset lähtee. Että, että siinä olisi semmoinen suunnittelun paikka ja mahdollisuus tehdä tuota, tuota, hyvää sitten lapsille. No sitten nämä odotusajat. Nyt tässä itse asiassa lakihan puhuu periaatteessa vain sitä koulun pihalla tapahtuvaa odotusta, kun odotetaan sitä kotiin lähtevää kyytiä. Ja tuota, siinä on myös muutamia muita velvoitteita. Silloin täytyy myös olla se valvonta järjestettynä. Virallisesti lakia tiukasti tulkita ja korkean hallinto sen on tehnyt, niin, niin tätä valvontaa ei tarvitse välttämättä järjestää silloin, kun oppilaat tulevat aamulla. Esimerkiksi kuljetus saapuu hyvissä ajoin koulun pihalle, niin valvontaa ei silloin tarvitsisi järjestää, mutta me opetushallituksessa kyllä suositellaan vahvasti, että se järjestetään. Ja ihan perustuen siihen, että kuitenkin se koulu ja koulun piha on osa oppimisympäristöä ja lain perusteella niin meidän täytyy kuitenkin turvata turvallinen oppimisympäristö kaikkina koulupäivinä. Niin silloin tähän turvaamiseen liittyen niin me pidetään hyvänä, että myös silloin aamuisin siellä on, on, on joku aikuinen paikalla, ainakin oppilaat tietää, mistä, mistä tällainen henkilö sitten löytyisi. Mutta mut se, se ei tosiaankaan korkeamman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan ollut välttämätöntä, mutta me pidämme kuitenkin sitä erittäin viisaana toimintana. No sitten tähän tärkeiseen kohtaan, eli tähän aamu- ja iltapäivätoiminnan tuota järjestämistä. Eli siis laki lähtee sitä, kunta voi järjestää, ei ole velvoitta, mutta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa, taikka sitten hankkeena palvelut muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta. Ja, ja sitten ö, tätä tarkentaa vielä se, että tämä tulisi järjestää niin, että se ottaa huomioon, että niillä toiminta lapsilla, joilla on tämän 32 mukainen oikeus koulumatkaetu, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta. Ja kun Tämä hallitus on antanut tämän esityksen vuonna 2003, niin siellä on aina tämmöiset perustelut, että miksi laki on tämän ja tämän näköinen. Niin siellä lain perusteluissa todetaan, että kunnalla ei ole velvollisuutta erikseen järjestää koulukuljetusta iltapäivätoiminnasta. Eli ei ole velvollisuutta, mutta säännös on kuitenkin tarkoitettu toimintojen suunnittelua ohjaavaksi, eikä se siten esimerkiksi velvoita kuntaa kuljetusta järjestämään. Kunnan on kuitenkin kuljetusten suunnittelussa syytä huomioida asia. Eli jos tämä niin kuin menisi, sanotaanko oikeusasteisiin, vaikka kanteluna aluehallintovirastolle, niin, niin todennäköisesti siellä pyydettäisiin sitten jonkinlaisia dokumentteja siitä, että tämä asia on ollut kuitenkin suunnittelussa huomioitu, jos se on sitten kuitenkin evätty. Eli aina kannattaa niin kuin katsoa asian monet puolet ja mahdollisuudet ja, ja, ja järjestää ne kuljetukset niin, että, että, että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua. Ja jos sitten oikeasti tilanne on ihan, ihan semmoinen, että ei varmalla voi millään keinolla sitä järjestää, niin sitten voi, voi senkin sinne todeta tämmöisen vastineeseen, mitä ehkä avi jossain vaiheessa tässä pyytää. Mutta tämä on niin tärkeää muistaa, ei ole velvoitetta, mutta että tämmöiset niin tasa, tasa-arvo ja, ja yhdenmukainen kohtelu toteutus, niin Kannattaa tämä ainakin suunnittelussa huomioida ja pyrkiä parhaimpaan. No sitten meillä on kuitenkin tämmöinen 
kuljetusopas aikoinaan kirjoitettu, se taitaa nyt jo pari vuotta vanha olla, tämä uusi versio, sitä päivitettiin viime syksynä muutamien lainkohtien osalta, niin Kuitenkin niin me ollaan kirjattu muun muassa sinne, että tämä opetusluvan perusteet edellyttävät, että koulukuljetuksen odotusaikojen valvonnasta, ohjelmasta toiminnasta sekä matkojen aikaista turvallista huolittaa sopimalla menettelytavoista ja vastuuhenkilöistä. Ja, ja tämä on sellainen asia, joka, joka niin kuin velvoittaa kouluja tekemään tämmöisen suunnitelman, kuinka tässä toimitaan, ja siitä pitää sitten tiedottaa kaikille oppilaille ja vanhemmille. Ja jos niin kuin esimerkiksi koulupäivän jälkeen kerhotoimintaa on ja sitten bussi lähtee vaikka myöhemmin, niin, niin tämä on hirveän tärkeä tieto olla, olla huoltajille, että miten, miten nämä järjestelyt on tehty. Ja useimmiten me ollaan jopa suositeltu sellaistakin, että kuljetusoppilaiden vanhemmille tai miksei kaikille, niin järjestettäisiin lukuvuoden alussa aina tämmöinen vanhempailta, joka sisältäisi kuljetusjärjestelyjä koskeva osuuden, jossa olisi mahdollisuus keskustella keskustella tästä yhteistyöstä ja sitten vastuista. Koulukuljetusopas, minulla on tuossa lopussa sitten semmoinen linkki, mistä se löytyy, niin siellä on semmoisen muistilista kuljettajille ja huoltajille ja, ja sitten sille oppilaallekin, että mitä, mitä hänen tulee, niin kuin, miten hänen tulee käyttäytyä ja minkälaisia asioita on syytä, syytä muistaa, kun näitä palveluja käyttää. Mutta se on ihan, ihan hyvä, hyvä juttu lukasta ainakin kertaalleen läpi. No sitten oli yksi tuommoinen kysymys, mitä te olitte etukäteen laittaneet, koski näitä, näitä vastuita. Nämä perusopetuslain 32 nojalla järjestetyssä koulukuljetukset, jotka on siis kunnan tai kuljetukset järjestetään vastuulla, niin ne, niissä siis todellakin kunta on, on tuota kaikin puolin vastuussa, että mitä siellä kuljetuksessa tapahtuu. Se, että jos kuljetuksen aikana esimerkiksi tapahtuu jotakin häirintää tai väkivaltatekoja tai mitä tahansa, niin kouluhan ei periaatteessa pysty niistä langettamaan rangaistuksia, kun sitä ei lasketa varsinkin kouluaikaan, mutta sitten tämmöinen lisäys seitsemännessä momentissa perusopetuslain 29, niin niin koulun opettaja tai rehtori tulee ilmoittaa tietonsa tullessa koulusta tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä ja niin edelleen, niin niin tuota, syyllistyneille ja niiden kohteena oleville oppilaiden huoltajille tai muille laillisille edustajille. Eli velvoite kuitenkin tietoon tulleesta on, on ilmoittaa. Ja, ja sitten tämähän on usein, usein sitten myös sellainen tapaus, että, että tähän, tähän liittyy, voi liittyä rikoksia ja silloin sitten poliisiasiaksi muuttuu. Mutta koulu ei niin kuin tällä hetkellä pysty siihen niin kuin omaa tämmöistä kouraansa ja, ja rangaistusaresti tai jotakin niin sanottua jälkiistuntoa antamaan. No sitten mä oon tuohon punaisella lisännyt tämmöisen meitä aikuisia yleisesti velvoittavan asia, että kyllähän meillä on aikuisilla aina moraalinen velvollisuus puuttua havaitsemimme kiusaamistilanteisiin. Se on niin tähän, että koko kylä kasvattaa tai yhteisö kasvattaa ajatukseen, että, että vaikka me nähtäisiin, niin kynnys tämmöiseen pitäisi olla mahdollisimman alhainen puuttumiseen, että, että ne, ne tiedetään, että se ei, ole, se ei ole hyväksi eikä, eikä hyväksyttävää. Tietysti näitä monia malleja on olemassa. Yksi on tämmöinen, että hankitaan semmoinen, tai nimetään kuljetuskoordinaattori, joka sitten kilpailuttaa mahdollisesti hankintalain mukaisesti. Sitten meillä on tuota lista asioita, mitä sinne kalustoon tai kuljetukseen tai, tai kuljettajille liittyviä toiveita voi siihen laittaa ja, ja niin edelleen. Mutta tärkeintä on se, että, että, että Käydään sitä yhteistyötä ja keskustelua eri ryhmien välillä ja, ja saadaan sitä kautta niin kuin kaikki, kaikki henkilöt tyytyväiseksi näihin kuljetuksiin liittyen. Se on niin kuin se viesti lähinnä ja, ja tähän niin kuin tukena niin tämä meidän koulukuljetusopas löytyy siis tuolta ilmaiseksi ladattaviksi. Se ei ole kovin paksu, tässä on varmaan joku 40 sivua, vähän reilu. Siellä on mukana ollut tekemässä siis kuntaliitto, liikenneturva, linja-autoliitto, poliisi, taksiautoliitto, Suomen vanhempainliitto ja trafikom ja sitten esimerkiksi opetushallituslaiset. Ja se on nyt tällä hetkellä semmoinen hyvä, hyvä ohjenuora siihen, että jos jotain epäily, epäilyttävää tai semmoista epäselvää tässä koulukuljetusasiassa, niin tästä ainakin hyvän, hyvän lähtökohdan saa siihen suunnitteluun. Ja tosiaan mun nimi on Emilia Piitulainen, ja mä olen itse asiassa suunnittelijana, ja mulla on nuoriso- ja liikuntatoimen asioita, ja nyt sitten tätä harrastamisen Suomen mallia. Puhun tänään kaikkien avien puolesta ja sitten ohjaan 
jos tulee tarkkoja hankekohtaisia kysymyksiä, niin sitten edelleen aina omalta esittelijältä, mutta tosiaan tänään puheenvuoro tulee nyt sitten ihan yleisestä näkökulmasta ja toimin tosiaan täällä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa. Varmistaisin vielä, että näkyyhän tuo esitys nyt ihan esitysnäkö. Hienosti näkyy. Hyvä juttu. Ja tuota, Kymmenisen minuuttia on varattu, niin koitan, koitan edetä tässä esityksessä hyvin. Kysymyksiä voi laittaa chatin puolella, ja Tarja voi varmasti huikkailla sieltä sitten. Ennakkokysymykset on huomioitu myös esityksessä. Noin. Eli käydään vähän ihan lyhyesti katsausta rahoitukseen. Sitten erityisesti nyt, että mitä hakuohje sanoo kuljetuksista, ja nyt tämä puheenvuoro tulee rahoituksen näköön. Kulmasta. Ei, ei esimerkiksi nyt sitten avin tätä kantelupuolta en, en edusta, vaan nyt pysytään täällä Suomen malliavustusasioissa. Ja sitten ää, muutama muu asia tähän kerätty. Ää, näyttäisi siltä, että nyt tuo grafiikka näyttää vähän huonommalta kuin mitä mulle näyttäytyy. Tuossa pitäisi näkyä teillä nyt sitten ää, eri aveittaan tätä raho, rahoitusta, mutta se ei haittaa tuossa maakunnittain. Nämä löytyy tuolta meidän aviavustukset.fi-sivustolta, niin käykää siellä kurkkaamassa pahoittelut, että ne näkyy tuossa nyt huonommin. Mulla ne näkyy valmistellessa paremmin. Mutta to, tosiaan tuossa vähän tuota rahoitusten volyymiä viime vuodelta. Nyt uusi hakuohje on julkaistu, löytyy OKM-sivuilta. Siellä Avustuksen summa tulee olemaan nyt 2023 haussa noin 17 miljoonaa euroa. Ja sukelletaan tänne hakuohjeeseen. On tätä esitystä valmistellessa nostanut äh, hakuohjeen 2022-2023 rinnakkain. Niin tota, pystytte siitä seuraamaan. Ja, äh, suuria muutoksia ei, ei ole tulossa eikä aina Myöskään erityisesti tähän koulukuljetusasiaan ei ole tullut nyt mitään muutoksia hakuohjeiden välillä, joten siltä osin ei, ei mitään suuria spektaakkeleja luvassa. Mutta äh, hyvä muistaa, että tota, aina noudatetaan hakuohjetta, joka mukaan on sitten sitä, siinä myöntövuonna edetty. Eli nyt näissä aiemmin myönnetyissä avustuksissa aina mennään noiden 2022 ohjeiden mukaan ja sitten taas nyt nämä mahdollisesti myönnettävät avustukset sitten tänä vuonna noudattelee tätä uutta hakuohjetta. Ää, mennään itse hakuohjeeseen. Eli nyt ihan näitä perusasioita, eli Suomen mallissa tosiaan hakija eli kunta sitten vastaa koordinoinnista kunta- tai aluetasolla. Ja sitten siellä tulisi muistaa huomioida paikalliset lähtökohdat. Ää, tarkoittaa nyt sitten koulukuljetusten näkökulmasta erityisesti sitten tätä sujuvaa yhteistyötä eri toimijoiden, ää, kuten koulujen ja harrastusten järjestäjien kanssa. Voidaan ajatella nyt sitten myös laajemmassa mittakaavassa. Ja kunnan tulee antaa sitten harrastusten järjestäjien järjestäjille tarvittavat tiedot Suomen mallista ja sopia harrastustoiminnasta. Mukaan lukien nämä vastuukysymykset, yhteydenpiito huoltajiin ja kouluihin, sijaisuudet ja niin edelleen. Ja sitten erityisesti nyt sitten nämä mahdolliset kuljetuskysymykset. Nämä ovat ihan perusjuttuja. Tosiaan harrastustoiminnasta sanotaan seuraavaa. Eli Uh, harrastustoiminnanhan itsessään pitäisi pääsääntöisesti tapahtua koulun tiloissa tai koulua lähellä olevissa tiloissa. Mutta uh, nämä kuljetukset tulee nyt mukaan, koska harrastustoimintaahan voidaan järjestää myös muualla, mikäli sitten tämä harrastuksen sisältö sitä edellyttää. Sisältöihin on tullut tarkennuksia uh, hakuohjeiden välillä, eli ei siis itse asiaan suuria muutoksia. Mm. Sitten lisäksi Harrastustoiminnan tulee tapahtua koulupäivän yhteydessä, eli 2022 ohjeen mukaan ennen koulupäivää, koulupäivän aikana tai sitten koulupäivän jälkeen. Ja 2023 nyt sitten ohjeessa on tämä välittömästi oppituntien jälkeen tai niitä ennen. Mutta koska tämä tapahtuma ei koske nyt tätä muutosta, niin niin tuota, tässä kohtaa jo mainostus, että 24. päivä järjestetään sitten OKM kanssa yhteistyössä tämmöinen haku info jossa sitten voi esittää, että jos tähän tulee, varmaan voi olla, että osalla tulee kysyttävää, niin, mutta kerron siitä vielä vähän myöhemmin, mutta että mainostusta, että 
näistä asioista sitten tarkemmin siellä yhteydessä. Ää, avustuksen käytöstä ja arviointikriteereistä, niin ää, avustushan kohdistuu nyt sitten pääasiallisesti, ää, pääasiallisesti harrastusten ohjaajien erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten avustajien palkkakuluihin sekä matka- ja materiaalikuluihin. Ja osa voi sitten kohdistua myös kohtuullisiin koordinointikuluihin. Ää, ja sitten nostin tuohon näitä ää, arviointikriteerejä, ää, mitkä tosiaan tässä nämä kaikki poiminnat koskevat nyt näitä koulukuljetuksia. Niin kriteerien osalta sitten ää, kuljetuksista sanotaan 22 ohjella, että paikallisten erityispiirteiden huomioiminen, esim. koulukuljetusten yhteensovittaminen harrastusten kanssa, paikallisen osaamisen hyödyntäminen harrastuksissa ja 23 ää, vastaavasti tuossa. Eli siellä sanotaan paikallisten erityispiirteiden huomioiminen, esim. koulukuljetusten yhteensovittaminen harrastusten kanssa ja paikallisen liikunnan, urheilun kulttuurin, kulttuuriperinnön tai muun osaamisen hyödyntäminen harrastuksissa. Eli hyvä huomioida, että tätä käytetään yhtenä hakemusten arviointikriteereistä. Muut löytyy sieltä hakuohjeilta. Mennään sitten tänne hyväksyttäviin kustannuksia. Nyt aletaan lähe, lähestyä sitten tämän puheenvuoron ehkä pihviä. Eli kuljetuksesta niin kuin kaksi tärkeintä asiaa, mitä toivon sitten, että jää tämän jälkeen. Eli ää, avustustahan siis voidaan käyttää paljon muuhunkin, ja ne on kaikki tuossa lueteltuina. Ää, mutta avustusta voidaan siis käyttää kohtuullisiin ja hyvin perusteltuihin kuljetuskustannuksiin harrastuspaikoille. 23 ohjeessa hyvin perusteltuihin kuljetuskustannuksiin harrastuspaikoille. Edelleen voidaan ajatella, että totta kai kohtuullisiin, eli koska pääsääntöisesti se ohje, avustus kohdistuu sinne ohjaukseen ja tota, itse toimintaan, mutta tosiaan avustusta voidaan käyttää näihin NS-harrastuskuljetuksiin. Ja tämä on nyt hyvä huomata, että ne on niin erikseen ja sitten on erikseen vielä nämä koulukuljetusten lisäkustannukset. Niistä sitten tuossa seuraavalla dialla. Ää, muita kustannuksia, mitä voidaan avustuksella kattaa, on tietenkin sitten nämä tilakustannukset silloin, kun koulun tilojen käyttö ää, ei ole mahdollista. Ää, ja sitten vä välttämättömät ja kohtuulliset väline- ja materiaalikustannukset ja sitten kohtuulliset muut kustannukset. Tuossa ei ole tyhjentävää listausta sen takia, että siellä kustannusarviolla tulee sitten hankkeen ää, tarpeet ja toiminnan mukaan esittää nämä kustannukset ja esittelee sitä aina katsoa läpi. Ja se, sieltä myöskin voidaan sitten tarvittaessa ohjata poistamaan ää, tai sitten voidaan päätöksellä rajata, että mitkä hankkeella esitetyt kustannukset on sitten näitä avustuksella katettavia. Ja sitten voidaan katsoa, onko ne kokonaiskustannuksiin hyväksytty. Ja sitten on tietenkin tietyissä tapauksissa voi olla sellaisiakin kustannuksia esitetty hakemuksella, jotka ei sitten lainkaan ää, sinne kuuluisi, niin ne voidaan pyytää sitten ää, rajaamaan pois joko täydennyspyynnöllä tai päätöksellä. Ja tosiaan avustusprosenttihan on ollut tuossa 22 haussa 80 prosenttia ja 23 haussa sitten 75 prosenttia. Ja Loppu sitten tulee kattaa sillä omarahoituksella. Ja nyt päästään sinne koulukuljetusten lisäkustannuksiin, eli ne voisi olla siellä omarahoituksen puolella. Hakuohjeen mukaan selmastaan siellä näin, eli kokonaiskustannukset voivat sisältää myös muita hankkeista tai toiminnasta aiheutuneita kustannuksia kuin hyväksyttäviä kustannuksia. Esim. hankkeesta tai toiminnan toiminnasta aiheutuneet lisäkustannukset koulukuljetuksista. Kaikki kustannukset tulee ja tuotot tulee tästä raportointivaiheessa siellä hankkeen kustannuspaikalla. Eli mitä pitäisi jäädä käteen? Se, että ne harrastuskuljetukset voi olla siellä avustuksen, avustuksella katettavissa kustannuksissa ja sitten nämä lisäkustannukset menis sinne omarahoituksen puolelle. Ennakkokysymyksistäkin oli ja osa on sitten ehkä ei ole huomannut siellä hakemuksella sitten näitä koulukuljetuksia tai harrastuskuljetuksia kirjata, niin mitä sitten pitäisi tehdä. Eli pitää huomata, että kaikki nämä loppuraportointivaiheessa esityt, esitetyt kustannukset tulisi esittää siellä hakemusvaiheessa hankkeen kustannusarviolla. Eli jos näin ei ole toimittu ja vaikka ne olisi siellä hakuohjeen mukaan 
avustettavia kustannuksia, mutta ne ei ole olleet hakemuksella, niin silloin ne ei myöskään voi olla siellä hankkeen kustannuksissa. Eli toistan kaikki kustannukset, joita halutaan sinne kokonaiskustannuksiin laittaa, on ne sitten niitä avustuksella katettavia harrastuskuljetuksia tai sitten koulukuljetusten lisäkustannuksia, niin tulee olla siellä hakemuksella. Ja jos niitä on sitten syntynyt tai esimerkiksi toiminta muuttuu, sanotaan nyt, että syksyllä kuljetuskustannuksia ei ole ollut, mutta keväällä olisikin sitten tarve, niin sitten pitää olla omaan esittelijän yhteydessä ja tehdä sitten muutoshakemus. Tosiaan kokonaisuutena tehdään tämä kokonaisharkinta ja esittelijä arvioi sitten hakemusta ja myöntösummaa aina kokonaisharkintana. Ja tuosta muutoshakemuksesta, niin äh, jos ei voi jostain syystä käyttää avust avustusta sitten sen äh, hakemuksen mukaisesti, niin sitten voi hakea käyttötarkoituksen muutosta. Näissä erityisesti jos nyt puhutaan, että kun kuljetuksia on ne sitten omarahoitukseen meneviä koulukuljetuksia tai harrastuskuljetuksia, niin kannattaa heti sitten olla yhteydessä esittelijä ja tehdä se hakemus mahdollisimman pian, jotta sille saadaan hyväksyntä ja sitten sille on tuki. Mutta tota, ohjeiden mukainen takaraja on sitten viimeistään 30 päivää ennen avustuksen käyttöön päättymistä, mutta toi on aika myöhään, jos miettii, että niitä kustannuksia sitten olisi jo ehtinyt paljonkin tulla, niin ehdottomasti kannattaa sitten olla heti, kun semmoinen tarve ilmaantuu yhteydessä sitten esittelijään. Ja tämä koskee myös, että on niin sitten täysin uusia kustannuksia tai sitten jos esimerkiksi tarve onkin suurempi. Eli jos sitten hakemuksessa esitettyihin kululajien välillä tapahtuu muutoksia ja niiden muutosten yhteismäärä on yli 10 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, niin myös silloin tulee tehdä muutoshakemus. Käytän esimerkkinä nyt vaikka kuvitteellinen tilanne, jossa olisi budjetoitu välineisiin rahaa ja sitten huomataan, että sille ei ole tarvetta ja ne haluttaisiin vaikka käyttää nyt harrastuskuljetuksiin ja sen summa on yli 10 prosenttia kokonaiskustannuksista, niin myös silloin tulee tehdä muutoshakemus. Eli Yli 10 prosentin muutokset, kokonaan uudet kuululajit tai muu rahoitusosuus ei toteudu, niin silloin tehdään muutoshakemus. Ja me autetaan ehdottomasti sitten mielellämme, eli teidän esittelijän yhteystiedot löytyy sieltä päätökseltä ja myös sitten OKM-sivuilta löytyy kaikkien avi-esittelijöiden tiedot noista hakuohjeista. Niin me autetaan ja ohjataan sitten tarvittaessa edelleen, jos kysely tulee väärään osoitteeseen. Ja nyt sitten tässä yhteydessä myös tiedoksi, että noista jatkoajoista tiedotetaan sitten erikseen tässä mahdollisimman pian, eli siitä on tulossa linjausta. Ja mennään vielä nopeasti noin ennakkokysymykset. Täällä oli nyt sitten kysytty, että mitä perusteluja pitää olla, että kuljetuskustannuksia saa sinne hyväksyttäviin kustannuksiin tai omarahoitusosuuteen. Ja Siihen vastaan, että tota, ne tulee siis kuljetuskustannukset esittää hakemuksella osana kustannusarviota ja sitten eritellään sinne, että mikä osuus on harrastuskuljetuksia ja ää, mikä on sitten näitä koulukuljetuksien lisäkustannuksia. Ää, kuvatkaa siellä hakemuksella myös, että miten tää, nämä kuljetukset on suunniteltu toteutettavan. Eli tämä on niin kuin yleisohje, eli hakemuksella tulee ilmetä ja sitten kustannusarviolla esitetään nämä kustannukset ja mielellään ne erittelyt. Ja sitten esittelijä arvioi, että riittääkö ne perusteet vai pitääkö tarvittaessa sitten pyytää täydennystä, jos siellä olisi jotain epäselvyyttä. Ja sitten on kysytty myös, että missä muualla kuin koulun tiloissa saa järjestää toimintaa, niin tosiaan hakuohjehan sanoo, että Toiminnan tulee tapahtua pääsääntöisesti koulun tilossa tai koulun, ää, koulua lähellä olevissa tiloissa. Ja sitä voi järjestää myös muualla, mikäli se harrastustoiminta sitä sitten edellyttää. Ää, muita ajankohtaisia asioita. Menkää ihmeessä nyt jo tuonne OKM-sivuille tutustumaan. Siellä on uusi hakuohje julkaistu. Haku alkaa 24. päivä tammikuuta ja päättyy 28. helmikuuta kello 16.15. Toinen ehdoton takara ja sekunnillakin ylimenevät hakemukset sitten ei tule käsittelyyn. Eli ihan viimeistään 28. helmikuuta 16.15. mennessä pitää olla hakemukset perillä. Mielellään olkaa ajoissa liikkeellä. Se on hakijan vastuulla, että 
hakemus tulee ajoissa perille. Ja mainitsinkin tuosta hakuinfosta, se järjestetään 24. päivä tammikuuta kello 13-14.30. Tämä on OKM-järjestämä osuus ja sen lisäksi avit sitten kaikki järjestää omat alueelliset tilaisuudet. Saatte vielä nämä tiet jälkikäteen, niin ihan tämä saatte linkit talteen, mutta tuossa on lisätietoja tuosta webinaarista. Ja sitten ää, noihin avikohtaisiin tilaisuuksiin tulee omat ilmoittautumiset, eli käykää noiden linkkien takaa sitten ilmoittautumista. Ja löytyy myös meidän koulutuskalenterista, eli sieltä pääsee ilmoittautumaan oman avialueen ää, alueelliseen tilaisuuteen, jossa pystyy sitten esittämään vielä lisää kysymyksiä. Oikein paljon kiitoksia ja pahoittelut. Taidan minäkin mennä vähän nyt yli aikani, mutta kiitos paljon. No niin, kiitoksia. Ja kiitos kutsusta. Tota, no niin, tulla kertomaan teille tänään tästä meidän Limingan tota, kunnan harrastamisen mallista, että miten me ollaan järjestetty näitä tota, koulukuljetusta ja yhteensovitettu se noiden harrastuslukujärjestysten kanssa. Ja tota, Jaakko Linda tosiaan ja toimin sivistyspalveluissa suunnittelijana ja sitten tässä meidän halikoordinaattorina eli meillä tämä on harrastava liminka, niin saanut tämmöisen halilyhenteen. Ja tota, ollaan toteutettu tätä mallia silloin pilotointikeväästä 2021 lähtien, ja on ollut tässä mukana limingan puolelta sieltä alusta alkaen. Tota, toimintamalleja ja käytänteitä ollaan kehitetty ihan tota, niin sieltä lähtien hiljalleen näiden toimintakausien aikana. Ja tähän esitykseen olen pyrkinyt tuomaan semmoisia... Hyviä esimerkkejä siitä, miten me ollaan ehkä jo tehty, mutta miten me ollaan myös muutettu asioita. Ja tota, varmasti tulee paljon asiaa, ja jos tulee kysyttävää, niin vastaan mielelläni tota, kysymyksiin. Mutta tota, ensimmäiseksi mä kuvaan tässä vähän tätä rakennetta, että miten meillä nämä koulukuljetukset tänne kunnan rakenteissa jo on. Eli tota, toki, kuten tuonne Leo tuossa kertoi myös tätä Perusopetuslaki Laki on vahvasti tässä taustalla ja siellä on koulukuljetukset esiopetukseen, sitten tähän koulujen kerhotoimintaan ollut jo aikaisemmin ja iltapäivätoimintaan. Eli nämä lapset, jotka osallistuvat tota, koulun, koulun toimintoihin, niin he voivat käyttää myös tätä paluukuljetusta. Ja tota, tämä meidän halitoimintaan on myös tota, lähe, lähetty hyödyntämään näitä koulukuljetuksia ja näitä olemassa olevia rakenteita jo. Eli se on sisällytetty osaksi meidän kunnan perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmaan, ja se vietiin heti silloin pilotointikautena tuonne sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan hyväksyttäväksi. Ja sitten meillä on myös kuntastrategiasta ihan tavoite siitä, että jokaisella liminkalaisella lapsella olisi semmoinen yksi mieluinen harrastus vähintäänkin. Ja koulukuljetuksissa meillä on, niin kun, jos tuota perusopetuslakia nyt äkkiä käyn läpi sen verran, että siellä on odotusajat esimerkiksi, niin Tota, niistä on pidetty tiukasti kiinni ja sen vuoksi me ollaan lähdetty ihan rytmittämään tätä niin kuin oikeasti osaksi koulupäivää, että niitä odotusaikoja ei tulisi sinne sitten ollenkaan. Ja tota, ö, vähän, vähän taustaa silleen, että meillä on 17 prosenttia peruskoululaisista tänä vuonna niin kuin koulukuljetuksen piiristä ja meillä on kolme koulua, jossa on yhteensä 2200 oppilasta. Eli yksi niistä on vähän semmoinen pienempi koulu, jossa on 280 oppilasta, sitten on semmoinen tuha, tuhannen oppilaan koulu ja sitten on 800 oppilaan koulu suurin piirtein. Eli tota, meillä on koulukuljetuksia semmoisia, joissa käytetään yhteisiä reittejä. Eli se käytännössä lähtee niin kuin joltakin koululta ja käy kaikki kaikki koulut vuorostaan läpi. Et meillä on suurin piirtein sellainen vartin siirtymä aina koululta koululle. Ja tota, se huomattiin jo silloin alussa, kun ruvettiin tätä miettimään. Eli meillä on koulupäivien aloitusajoissa ja tuntien tässä suunnittelussa eroja. Eli niistä on 15 minuuttia ja 45 minuuttia eroa. Esimerkiksi pitkävälkkäkäytänteet on hyvin erilaisia, joten se rytmittyy se koulupäivä eri tavalla. Ja tämä eri rytmisyys oli sitten meille eduksi siinä, että miten me saatiin niin kuin tämä koulukuljetus osaksi tätä harrastamisen suomimallin toimintaa. Lähtökohtana alusta asti oli se, että me ei niin kuin oteta lisävuoroja tai lisää ajoja ollenkaan, vaan hyödynnettäisiin täysin tätä koulukuljetusta. Ja tällä ollaan niin nyt mennyt tämä vähän päälle pari vuotta tässä. Ja toki meillä on semmoinen, semmoinen tota noin, niin tavallaan paikallispiirre ollut, että meillä lapset ja nuoret haluaa harrastaa siinä koululla ja välittömässä läheisyydessä, jonka vuoksi meillä suurin osa harrastuksista järjestetään koululla. Ja sitten tota, 
tai saattaa olla ihan pienen kävelymatkan päässä. Ja sitten meillä on retkikerrat erikseen, joihin sitten kuljetus järjestetään koululta, ja ne on sitten jo silloin hankehakemukseen tota noin, niin budjetoitu, ja sieltä on varattu se raha. Tota, sitten tämmöisiä hyväksi koettuja käytänteitä, mitä, mitä ollaan huomioitu. Ja kuten tässä monta kertaa jo sanoin noista meidän harrastustarjottimista ja niistä palkituksista, niin niistä lähdetään liikkeelle. Mutta täältäkin löytyy, löytyy no, niin paljon juttuja. Eli tota, harrastustarjottimissa meillä on edetty sillä tavalla, että koordinaattori, eli minä olen aikatauluttanut nämä meidän harrastukset ja palkittanut ne näihin koulujen lukujärjestyksiin. Eli Tämä oikeastaan lähtee etenemään sillä tavalla, että kesäkuussa heti kun rehtorit saa lukkarit valmiiksi, ne lähettää ne minulle ne pohjat. Heillä on myös tila, tila-asiat silloin selvillä ja näen, että mitkä tilat on vapaana milloinkin. Ja tota, heti jos tulee muutoksia sitten lukukauden alkaessa, niin, niin sieltä tiedotetaan minulle niistä, että ei käy sillä tavalla, että siellä joku ryhmä, niin, niin siellä ei olekaan mahdollista osallistua jollekin kerhokerralle ollenkaan. Öö, Tämä on aikaa vievää puuhaa, mutta se, että kun ollaan suunniteltu tavallaan niin hyvin se on alkuun, niin, niin se sitten auttaa lukuvuotta. Ja tuota, palkituksissa meillä huomioidaan ne koulukuljetukset, eli on niin kuin eri aikataulut eri kouluilla ja sitten millä tavalla meillä on eri mittaisia harrastusryhmiä, että ne tavallaan istuu siihen koulukuljetukseen ja niihin lukujärjestyksiin, välitunteihin esimerkiksi, koska siellä on sitten välipalakäytänteitä myös. Sitten no iltapäivätoimintakin on nyt. Tänä vuonna itse asiassa ensimmäistä kertaa yhteensovitettu sillä tavalla, että sieltä on iltapäivätoiminnan vaikka välipala-asiat yhteensovitettu ja tota noin, niin sitten myös, myös niin kuin, että millo, mitkä tunnit tavallaan iltapäivätoiminnalle palkitetaan, niin, niin me saadaan tavallaan, monesti tuen tarpeisilla lapsilla ei välttämättä ole vielä niin kuin tutkimuksia aloitettu, niin, niin silloin pystytään hyödyntämään myös sitä niin kuin iltapäivätoimintaa osana tätä kerho, kerhotoimintaa ja sieltä saadaan lisää niin kuin ohjaajia mukaan. Ja näillä on tavoitteena se, että se minimoi täysin ne odotusajat pois, eli niitä ei pitäisi niin kuin kellekään tulla. Ja tota, meillä on yksi koulu, tämä pienin koulu, jossa on kolmasosa kuljetusoppilaita, ja siellä sitten rehtorilla on tota, ollut jo aikaisemmin ennen tätä harrastamisen Suomen mallia, niin, niin hän on palkittanut näille kuljetusoppilaille niin kuin lukujärjestykset ja sekä myös nämä kerhotunnit sinne. Eli tuota, tätä tuota, käytännettä ollaan nyt jatkettu myös tässä niin kuin harrastamisen suomalin tiimoilta. Meillä pääsääntöisesti nuo aikataulutusryhmiä osalta menee silleen, että ykkösestä kutoseen, eli alakoulu, niin harrastukset on kahdesta toista kolmeen ja sitten yläkoulun harrastukset on sieltä kahdesta eteenpäin. Öö, sitten jokaisella luokalla meillä on tänä vuonna ollut 3-4 erilaista harrastusryhmää, jotka on aikataulutettu suoralla siirtymällä. Siinä on voinut olla sellainen väli, välipala tota noin, niin aika, mutta muuten, muuten on menty sillä tavalla, että sitä odotusaikaa ei jää. Ja se välipala-aika on myös niin kuin valvottu koulun puolelta. Ja ohjeistus meillä on ollut, että ensisijaisesti lapsi osallistus näihin. Ja se on pyritty tekemään sillä tavalla helpoksi, että me ollaan kun ollaan suunniteltu ja palkittu lukkareita, niin siellä on ne kohderyhmät esimerkiksi ykkösestä, kakkoseen, kolmosesta, neloseen. Että tavallaan se ohjautuu jo tietyiltä luokilta se niin kun lapset sinne tiettyihin ryhmiin, mitä ollaan ajateltu. Öö, ja sitten tota, harrastusryhmien kestot on myös aikataulutettu kuljetusten kanssa. Eli jos meillä tunnin välein lähtee tota, kuljetukset, niin, niin meillä on 60 minsan kerhot. Ja sitten 90 minuutin kerhoja meillä on tota, kolmen jälkeen aika lailla, että tota, koska sieltä meillä ei ole kuljetusta kotiin. Eli tämä on viimeinen tunti, joka päättyy niin neljän jälkeen, niin meillä tällä hetkellä ei ole vielä niin pitkiä koulupäiviä. Että tilat, tilat on riittäneet, että ei ole tarvinnut pidentää niitä. Niin, niin se on nyt semmoinen tunti, mille niin ei ole kuljetusta, mutta kaikille muille on. Ja tota, se ollaan pyritty niin kuin taklaamaan sillä lailla, että meillä on monipuolista tarjontaa myös kuljetusoppilaat huomioiden, eli kokkikerhot esimerkiksi ei ole vain niitä 90 minuutin, vaan siellä on myös 60 minuutin tämmöisiä kokkikerhoja, jotka on sitten niin kuin sillä tavalla järjestetty, he pääsee hyödyntämään myös sitä koulukuljetusta sitten paluukyytinä. Öö. Sitten koululla on voinut olla joku tietty tunti esimerkiksi, että se 90 minsan kerho passaa paremmin, niin sitten me ollaan toki joustettu siitä ihan sen puolelta, että se odotusaika jää sinne minimiin. Öö, 
etäharrastuksista huomioidaan toki siirtymäaika kotiin, että ne, ne täytyy sillä tavalla palkittaa vähän eri, eri systeemillä. Ja tota, sitten nämä retkiä tekevät ryhmät, niin meillä on niin kuin tässä hankesuunnitelma ja käytännössä tiedossa, että mitkä kerhot haluaa tehdä retkiä, niin, niin ne yritetään laittaa sillä tavalla alkamaan, että ne alkaisi vaikka viimeistään kahdelta tai yhdeltä, että he voi käyttää sitten sen paluukuljetuksen, joka lähtee meillä viimeistään niin kuin puoli neljä niin, niin pois. Eli tämmöisiä niin kuin käytännön asioita ollaan tehty ja muokattu tässä. Niin kuin. Tässä on niin kuin mallimme ja harrastustarjottimesta. Tässä näkyy, että meillä on yksi aamukerho ollut tuolla. Se on semmoinen aamupalaryhmä. Sitten No, tänä vuonna meillä on ollut tämmöistä pianopiiriä esimerkiksi yhdellä koululla ja pitkällä välitunnin aikana myös tämmöistä halikioskia, mutta todennäköisesti nyt seuraavassa haussa tämä ei ollut mahdollista, niin täytyy miettiä tähän jotakin ratkaisua. Ja sitten tota noin, niin täällä näkyy nämä, että meillä esimerkiksi pienemmillä oppilailla päättyy yhdeltä silloin tota noin, niin koulu tai viittavaille, niin he ehtii siirtyä tuohon kerhoon hyvin. Hyvin sitten ja sitten pääsevät myös tuolla varti yli kahden kuljetuksella tavallaan kotiin. Että tota, ollaan, ollaan pyritty tota tätä hyödyntämään. Ja sitten meillä on tämmöisiä erityisryhmän kerho esimerkiksi, tuo Hali on Pop, niin, niin se järjestetään iltapäivätoiminnan aikana, jolloin silloin ei välttämättä tarvi ollenkaan tehdä niitä kuljetusmuutoksia siellä ollenkaan. Että se on suunnattu pääsääntöisesti niin pidennyt oppivelvollisuuden oppilaille, jotka kuuluvat siihen iltapäivätoiminnan piiriin. Sitten tämmöisiä, mitä viilauksia me ollaan tehty tänä vuonna tähän niin kuin kokemuksen perusteella, niin, niin me ollaan ilmoittautuessa jo huomioitu ne kuljetusoppilaat. Eli siellä kysytään lisää tietoja selkeästi, onko koulukuljetuksessa ip onko lapsella jotain muuta, muuta harrastusta. Ja jos sitten ryhmään ei mahdu kaikki ilmoittautuneet, niin, niin meillä on tämmöinen valintakriteeristö jossa on tiettyjä asioita, joita huomioidaan täältä lisätietokentästä, ja siellä on tämä kuljetusoppilaat myös mainintana. Öö, ja me ollaan painotettu huoltajille ja myös lapsille sitä, että harrastusryhmän odottaminen ei olisi se ensisijainen vaihtoehto, etenkään niille pienille oppilaille, jos siellä sattuu olemaan sellainen ryhmä, joka tavallaan niin kuin lukujärjestyksen puitteissa siihen jäisi se odotus, niin katsottaa sitten niistä kahdesta tai kolmesta muusta vaihtoehdosta se mieluisin. Sitten meillä on ilmoittautumisohjeessa tämä maininta myös, että ensisijaisesti ei ole mahdollista osallistua kerhoon, jos tulee yli tunti. Ja tämä on niin tänä vuonna tullut uutena käytäntönä ja tässä tuli viime vuonna vastuukysymykset vastaan nimenomaan, koska myös lapsille tuli semmoista, että he ei tiennyt, missä heidän piti odottaa ja sitten välttämättä sille luokanopettajalle ei ollut kulkenut tietoa, että, että tota, lapsi pitäisi viedä vaikka Tota, kun meillä on välipalavalvontoja tai sitten nuoriso, nuoriso, tota noin, niin nuokkarilla on kerhotoimintaa, niin sinne, niin varsinkin pienemmillä lapsilla tuli tässä sitten semmoista niin kuin haastetta siinä, että ne vastuukysymykset tuli, tuli eteen, niin tämä rajaus tehtiin sen niin kuin pohjalta. Ja myös sitten meillä oli yhdellä koululla semmoinen niin kuin läksyparkki, niin se läksyparkki alkoi vaan paisumaan ja paisumaan, ja tavallaan huoltajilta ei tullut ilmoitusta siitä, että lapsi on mennytkin kerhoon, vaan odotettiin vaan, että koulu järjestää valvonnan ja se tieto ei tavallaan kulkenut. Niin, niin me tehtiin tämä niin kuin rajaus näiden vastuukysymyksien niin kuin takia. Ja sitten meillä on toki niin kuin poikkeustilanteita, mutta se on huoltajan vastuulla ilmoittaa sitten siitä, että se lapsi menee kerhoon ja hänelle jää odotusaikaa, jolloin meidän niin kuin koulun semmoinen hallivastuuopettaja sitten nappaa tämän lapsen ja järjestää hänelle sen valvonnan sen koulun kanssa. Sitten nämä tuen tarpeisten oppilaiden huomioiminen. Ollaan koulukuljetuksen näkökulmasta mietitty sillä tavalla, eli meillä on yksi matalan kynnyksen ryhmä ollut tänä vuonna, joka on se iltapäivätoiminnan kanssa. Siellä ei tule välttämättä ne kuljetusmuutoksia. Sitten muihin ryhmiin toki. Kaikki, kaikki on tervetulleita ja tota noin, niin osallistuessa niihin, niin me yksilöllisesti sitten aikataulutetaan nämä kuljetukset ihan tapauskohtaisesti, että tota, siellä on me ilmoittautumislomakkeessa maininta, niin pystytään sitten vastuuopettajien ja minäkin olen koordinaattorina siinä rehtorien ja kouluhenkilökunnan kanssa miettimään tämä kuljetussysteemi. Uusiksi, uusiksi heidän osaltaan ja tota, sitten ohjaaja saattaa toki koulukuljetukseen. Tota, 
tämmöisen pidennetty oppivelvollisuuden oppilaan. Ja tota, toki huoltajien kanssa sovitaan myös semmoisista eri käytänteistä, varsinkin jos ne on semmoisia, joita on niin koulupäivän aikana tuttuja, niin pyritään jatkamaan tämmöisiä niin kuin käytänteitä. Sitten meillä on yhteisiä käytänteitä koulun, koulun, koulujen kanssa, eli täällä on semmoinen tota, To, toimintakulttuuri, eli meillä koulualueella ei lähtökohtaisesti ole oppilaita ilman valvontaa, ja mikäli heillä ei ole sitä koulupäivää jatku, ja tosi nopeasti opettajat puuttuu siihen, jos he näkee niin käytävällä porukkaa, ja sieltä ollaan saatu sitten kiinni näitä, jos odotusaikaa onkin yllättäen jollain lapsella jäänyt. Ja tota, nämä halivastuopettajat toimittaa meillä harrastuskauden aluksi listat rehtoreille siitä, että ketkä hyödyntää sitä koulukuljetusta palukyytinä. Eli siellä tietää se, joka valvoo sitä kuljetusta, niin, niin että kenen, kenen sinne pitäisi vielä tulla. Ja tota, tosi paljon ollaan hyödynnetty olevassa olevia ja rakenteita. Esimerkiksi tämä sopimus ihan koulukuljetusta operoivien yritysten kanssa, että meillä yksi rehtori toimii tämmöisenä kuljetuskoordinaattorina, niin, niin hän, hän on huomioinut ne näissä kilpailutuksissa. Ja sitten ollaan toki varauduttu aina siihen, että jos kaikki oppilaat ei mahtuskaan kuljetukseen tai kyytiin, tai ehdi, niin meillä on aina semmoinen viimeinen vuoro kyllä, joka sitten ajetaan. Tota, sitten on nämä odotustila-asiat, ja kuljetusoppilaille on järjestetty valvontaa aiemmin, mutta se meillä on nyt saatu taklattua tällä hyvällä suunnittelulla näille meidän hali, halitunneille, että sinne ei tulisi sitä niin kuin odotusaikaa, joka pidentää koulupäivää. Tota, no sitten tämä retkikuljetusten tekeminen koulukuljetuskalustolla, eli meillä Esimerkiksi on, on siellä meidän kilpailutussopimuksessa semmoinen kohta, eli jos me käytetään tavallaan niitä, niitä koulukuljetusautoja, jotka on meillä jo niin kuin koululla, niin sitten on edullisempia. Eli tämänkin takia sitten ollaan pyritty niitä retkikerhoja laittamaan sinne päivään semmoisiin aikoihin, milloin niitä kuljetuksia ei ole. Öö, vastusta sanoin jo jonkun verran. Näistä olikin siinä öö, ennakkokysymyslistassa kanssa kysymyksiä, mutta pääsääntöisesti meillä niin kuin kolmosesta ysiin niin oppilaat ohjautuu itsekseen sinne koulukuljetukseen. Meillä on ihan näköyhteys näistä niin kuin tiloista ja ohjaajia on ohjeistettu sillä tavalla, että he poistuvat lasten kanssa samaan aikaan tilasta ja heillä on se näköyhteys siihen, että kaikki pääsevät sinne niin kuin kuljetukseen. Ja tota, ohjaajalla on myös tieto kuljetuksesta ja se muistuttaa tarvittaista niin kuin näitä kerholaisia siitä että kaikki varmasti ehtii, varsinkin pienempien lasten kohdalla, ehtivät tuonne kuljetukseen. Ja sitten jos on avustajia mukana, niin he saattaa kuljetukseen, ja sitten on voitu myös tehdä, tehdä tota noin, niin semmoista, että jos on useampi avustaja, niin sitten katsotaan, että niin kun saadaan kaikki tavallaan kuljetusoppilaat siinä samalla niin kun siirrettyä sinne tavallaan pisteestä A pisteeseen B, jossa on se niin kun kuljetusvalvonta. Toki ohjaajatkin on tapauskohtaisesti saattanut sitten ihan tänne niin kuljetukseen. Öö, ja huoltajien vastuulla oli tarkistaa tosiaan se odotusaika, tästä kerroinkin, ja sitten tota, ilmoittaa vastuuopettajille välittömästi tästä, että tulee sitä odotusaikaa. Ja sitten nämä vastuuopettajat järjestää ne yksittäiset valvonnat. Mutta näissäkin tapauksissa meillä on ollut se, että tavallaan jokaisella on ollut mahdollisuus osallistua näihin 3-4 ryhmään suoralla siirtymällä että nämä ovat niin ihan poikkeuksia melkeinpä. Öö, no sitten tästä oikeastaan, että nämä käytännöt on muovautunut tässä hiljalleen sieltä pilotontikevältä lähtien, ja ollaan saatu tosi hyvin eteenpäin tätä sillä lailla myös, että meillä on tota, no, niin osana lapsystävällinen kuntatyötä ja toimintasuunnitelman laadintaa, niin kartoitettu heikommassa asemassa olevia lapsia, nuoria perheitä, ja sieltä on noussut esiin tämä niin kuin harrastamattomuus, ja sitten niin kuin, jos asuu pidemmällä, että kouluun on matkaa ja ehkä kaveritkin on kaikki siellä koululla, niin, niin sen takia ollaan lähetty nämä koulukuljetukset tähän yhteen sovittamaan. Sitten tota, osana myös tätä tota halitoimintaa ollaan selvitetty näitä syitä harrastamattomuudelle. Siellä yleisimpänä syynä ei oikeastaan ole meillä enää se koulukuljetus, vaan ehkä, ehkä se on enemmän sitä, että on niin kuin pit, pitkiä päiviä muuten ja sitten ei välttämättä ole kaveria siellä ryhmässä, että ne on tämän tyyppisiä. Ja sitten meillä on jatkuvan parantamisen periaate tässä taustalla, eli kerätään palautetta joka tota, harrastuskausi yksi vai kaksi kertaa huoltajilta, oppilailta, näiltä halliryhmäläisiltä ja sitten ohjaajilta, ja sitten arvioidaan sitä ja tota, tehdään muutoksia. 
Ja muokataan näitä käytänteitä kyllä rohkeasti, että ollaan lähdetty kokeilemaan, kokeilemaan eri tota, noin, niin asioita. Esimerkiksi pilotontikaudella meillä oli niin kuin 90 minuutin kerhot. Niitä toivottiin niin kuin koulun puolelta, mutta sitten hoksattiin, että ei ne niin kuin toimi se, että me saataisiin tämä niin kuin koulukuljetukset tähän ja kaikilla olisi yhtäläinen mahdollisuus osallistua. Niin sen vuoksi vaihdettiin näihin 60 minsan kerhoihin. Ja sitten ohjaajat taas toivoi meillä niitä retkikertoja, että kun aina ei ehdi 60 minsassa, niin sitten ollaan muokattu sillä tavalla, että nekin on myös mahdollisia näille kuljetusoppilaille. Ja me ollaan ideoitu toki tämmöistä myös bussikerhoa tämmöiseen tota, koulukuljetukseen, eli siellä voisi olla luku, lukemiseen liittyvää elokuviin, tämmöistä musiikkiin, musiikkivisaa ynnä muuta. Et, tota, noin, niin ollaan, ollaan kyllä tota, ideoitu tämmöisiä innovatiivisia sisältöjä. Öö, silloin alussa pilotontikaudella meillä oli tosi paljon joustoa, että ei ollut lyöty oikeastaan semmoisia raameja. Ja sitten pikkuhiljaa ollaan huomattu niitä käytänteitä, mitä on hyvää rajata. Ja nämä meidän koulujen vastuuopettajat tuo niitä huomioita ja meidän ohjausryhmä myös, että niin kuin mitkä käytänteet olisi hyvää niin kuin raamittaa. Ja sen mukaan ollaan sitten lähetty tätä, niin kuin tekemään tätä mallia. Ja osaltaan sitten näin myös huoltajat, ohjaajat, oppilaat ja kouluhenkilökunta on osallistua tämän mallin niin kuin tekemiseen, että tässä tulisi kaikille semmoinen niin kuin mielekäs ja, helposti, ja se olisi helposti. Niin kuin otettavissa niin kuin omaan, omaan tota noin, niin arkeen myös ja työhön näitä, näitä pieniä asioita esimerkiksi näiden kuljetusoppilaiden saattamisesta. Tota, et a, aika lailla mä olen tätä monen, monessa paikassa toitottanut, mutta jotenkin koen sen, että toimivat käytänteet on meillä ainakin syntynyt siitä, että meillä on suunnitelmallisuutta, mutta myös sitä joustoa, että tota, on pystytty sitten, sitten niin kuin tekemään tästä meidän näköinen malli myös näiden kuljetus asioiden osalta.